Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Welcome to a new night from Ramadan Nights presented by Let's Academy. Today we have a very special guest, Dr. Hisham Abu Mustafa. Uh, you know, one of the greatest educators you will ever meet uh, in your entire life. Mashallah, yani, when, I read, when I read his bio, uh, you know, I was shocked. Mashallah, do we really have those great people among us? I'm so proud to have such a great educator uh, in, in one of our Ramadan nights. Uh, Dr. Hisham, you can present yourself and you can start. I, I don't want to waste your time and uh, people's time. Thanks a lot for accepting our invitation. Thanks a lot for being with us. We're honored to have uh, such a great uh, person like you with us today. You can start. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Mr. Muhammad. Uh, Rahim for uh, giving me this a chance to be with you and uh, your program and uh, I'd like also to thank Ms. Maha uh, uh, and to thank all the audience for their uh, attendance. Uh, thank you all for your time and I hope inshallah it wouldn't be waste of time for you uh, and thank you for this presentation. Um, Inshallah, uh, you know, I can just present myself. This is me, Hisham Abu Mustafa, lecturer in English linguistics and exit of the Department of English Language and Translation, Qasim University. Uh, I have been teaching English for over uh, maybe 16 years. Uh, most of my uh, career was in the Kingdom of Saudi Arabia. Uh, I went to uh, Qasim University and I taught different linguistic courses. Uh, my specialization is uh, linguistics, discourse analysis and critical discourse analysis, uh, political discourse analysis. Uh, I have a Bachelor of Education, then a Bachelor of Arts, after that, I got uh, an MA preliminary uh, in linguistics. And I got my MA in political discourse analysis. Uh, after that, I traveled to the Kingdom of Saudi Arabia and started teaching uh, at the Department of English Language and Translation. I taught many courses there in linguistics, introduction to linguistics, in phonetics and phonology, in semantics, pragmatics, discourse analysis, lexicology and lexicography, uh, syntax, uh, in addition to other courses like reading and listening. Uh, I also was interested in online teaching. So I started some courses online while I was in the kingdom. I was interested in uh, giving some courses online. Uh, I had my own channel, a YouTube channel. You could find some videos and some lectures on linguistics uh, in translation. Not many, not many lectures, but I think that they are specialized. Most of them are specialized lectures on linguistics and translation. Uh, inshallah, today we are going to discuss an important topic concerning you can see the screen. Yeah, yes, we can see it, Dr. Shem. It's clear. Okay. Uh, teaching pronunciation challenges and solutions. Teaching pronunciation challenges and solutions. Number one, the first thing or the first question is Is it important to teach pronunciation? The significance of teaching pronunciation. What is the significance of teaching pronunciation? 
Pronunciation errors can inhibit communication. Communication. The sense that sometimes when you say that pronunciation is important, someone may tell you that or may respond that, no, the most important thing is communication, to be communicative. Okay, but can pronunciation inhibit communication or affect communication? Sure, it can affect communication and can inhibit communication sometimes. Frustrating effect on the learner. It might have frustrating effect on the learner. For example, on the segmental level, the segmental level means the level of phonemes, the level of sounds. Okay, this is called segmental. يعني الأصوات المفردة لو أنا بدلت صوت مكان صوت بيحصل هنا مشكلة زي مثلا ما أنطق كلمة uh, I'd like to uh, have some soup instead of soap or soap instead of soup okay? لأن الأصوات ديت فيها مشاكل عندنا فممكن أنا أبدل صوت مكان صوت وأعتقد أن يعني it's not very important but actually it may change the meaning totally. Or suprasegmentals, suprasegmentals means at the level higher than the phonemes. El mustawa al من al phoneme. El huwa eh, el huwa el stress placement, el word stress, with sentence stress, stress with rhythm, with intonation. Dem in semi suprasegmental, suprasegmental phonology. Supra segmental. Yani supra means above. Segmental means phonemes. Okay. فده المستوى الأعلى من الفنين. فمثلا لو أنا عايز أقول جملة زي دي لو عايز أنطقها فبقول Do you mind if I open the window? If I open the window. فهنا أنا حطيت الستريس هنا على open. وده مش طبيعي. ده مش الطبيعي. الطبيعي انها تكون على ويندو على اخر كلمه. وضع الستريس هنا او السنتنس ستريس على كلمه غير مكانها ممكن يغير المعنى. فيبقى المعنى هنا لو انا سالتها بهذا الشكل وحطيت الستريس على اوبن means that I'm irritated or I asked you many times to open it. Okay? Do you mind if I open the window? You might, you might say, why not? I didn't say no. Okay. فهنا وضع الستريس على open معناه ان انا في الحاح في السؤال او ان انا سألتك قبل كده وانت رفضت او حاجة زي كده. لكن قد قد يحدث ده بدون قصد يعني ممكن يكون اللي بيتحدث مش فاهم الايه موضوع الستريس او سنتنس ستريس والبليسمنت اوف سنتنس ستريس تبقى فين؟ طيب. اوكي. Also intonation and meaning. Uh, here in this, why don't you come to my why don't you come to my party? 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 The intonation in the first example, this is the normal intonation. Okay, it's um, a request, okay, or suggestion, invitation to come to my party. Why don't you come to my party? But in the second time, it seems as if I am complaining that you don't like to come to my party. So it's a falling, rising intonation. Why don't you come to my party? انت مش عاجبك تيجي الحفله بتاعتي ولا ايه؟ يعني ده المعنى اللي وصل لو انا قلتها بالانتونيشن ده كانها فيها نوع من التوبيخ. تمام؟ يبقى الانتونيشن also can change meaning or can affect meaning. Okay. So I think now it's important to understand or to teach uh, pronunciation. It's not something for luxury. But what are the main problems of teaching pronunciation? 
Do we have problems? Yes, we have problems. But what are these main problems of teaching pronunciation? Number one, first, there is a problem in the English language. This is not our problem. This is the, the problem of the English language itself. It's not our problems as teachers. No, it's the problem of the language and we cannot change it. We cannot change this problem of the language, okay? First, the relation between sounds and letters is not reliable. The relation between sounds and letters in English is not reliable. This is a quotation from Peter Roach's book, okay? Peter Roach is one of the greatest writers in phonetics and phonology, okay? He's a professor of phonetics and phonology. يعني الكتاب بتاعه بيدرس في معظم أنحاء العالم. عندنا هنا في مصر تخيلي ما فيش حد ما درسوش ما فيش حد دخل الجامعة كلية أداب أو تربية وما درس الكتاب ده وبرضه في الجامعات السعودية والعربية كتاب مشهور جدا. بيقول إيه بيتر روتش؟ We would, because of the notoriously confusing nature of English spelling, notoriously confusing nature of the of English spelling, it is particularly important to learn to think of English pronunciation in terms of phonemes rather than letters of the the alphabet. We think of pronunciation in terms of phonemes, not letters. One must be aware, for example, that the word enough begins with the same vowel phoneme as that at the beginning of inept. Yeah, طبعا احنا ملاحظين هنا ان دي enough بتبدا بحرف ال e ودي بتبدا بحرف ال i لكن الاثنين بيبداوا بنفس السام اللي هو e and ends with the same consonant as a stuff. والصوت الاخير في كلمه enough اللي هو بيتكتب جي اتش هو نفس الصوت اللي موجود في دبل اف دبل اف اللي في stuff we often use special symbols to represent speech sounds يبقى هنا بياكد على ان احنا بنستخدم symbols اللي احنا بنسميها الفوناتيك symbols symbols دي هي ديت اللي انا بتكلم بنطق بيها مش الحروف يبقى انا لو انا عايز انطق افكر في الايه؟ في الاصوات الرموز الصوتيه وليست الحروف تمام؟ تعال نشوف اكزام اكزامبل the sounds of the letter a احنا عندنا حرف ال a the first letter in the english alphabet as a letter it's a Okay, A, the letter A. It can be pronounced in different ways. You, you can see. Here we have woman. Woman. Here it's pronounced as schwa. Woman. And this is man. Man. لو أنا بأنطق بالمنطق كده بالمنطق. لو أنا درست كلمة man. النهاردة وبكرة درست كلمة woman وعايز استنتج النطق بتاعها هنطقها ايه؟ woman منطقي woman لأن نفس الايه؟ السبيلنج اللي هنا هو نفس السبيلنج اللي هنا. اوكي؟ okay. فأعتقد إن الصوت نفسه man تبقى woman اوكي؟ okay. فهنا Woman, man. Ah, what about this word? It is car. No, it's car. يعني في الأمريكان أكس تبى car, car. راح تنطق في الأمريكان أكس. لكن الصوت هو هو. Ah, ah. Okay. Wool, wool, wool. Oh. Also, it's not. The same as the previous sound or the second. Okay, so we have another vowel, vowel sound, but the same letter, the same letter. Hate, hate. So it's pronounced a, 
a k k k okay orange 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 it's e e e yeah, but if i depend on spelling i would make many mistakes i should refer to pronunciation or transcription so the same letter may be represented in seven sounds it's the same letter but it may have seven sounds okay this is clear yes clear okay the second obstacle or the second problem in teaching pronunciation pronunciation teaching seems to be neglected at schools at schools pronunciation is not given much focus much emphasis why because we focus teachers focus on grammar and lexis and grammar and lexis take the lion's share in the teaching process why because of exams most of the time we are thinking of exams so we focus on grammar and lexis because exams are written not oral or the majority of exams are written not oral so we focus on grammar and lexis yeah, but this is the problem yeah, but pronunci pronunciation teaching seems to be neglected at schools okay because of the focus on grammar and lexis The third problem, when it is not neglected, when it is not neglected, it tends to be reactive to a particular problem that has arisen in the classroom rather than being strategically planned. In the sense that when teaching pronunciation, okay, some teachers think that, yes, it's important to teach pronunciation. We are not going to neglect it but how can we teach pronunciation this is another problem some teachers teach teach it only reactively yani when they enter the classroom and they find a problem or some student mispronouncing a word they correct this word but they don't have a plan for teaching pronunciation okay yani مدرس داخل الفصل مثلا فبيحضر الجرامر وبيدي اكزامبلز على الجرامر وبيدي اكزامبلز على المين فوكابولري طيب البرونسيشن لا لو انا دخلت ولقيت طالب اخطا في كلمه بصححها له لكن ده غير كافي هو هو طبعا ده مهم لكن غير كافي انت ما عملتلوش خطه انت بتعمله على ان هو رياكتيف حصل موقف الطالب بينطق ايه بن بدل بن فانت بتبدا تصحح له الايه النطق بتاع الكلمه وخلاص but this is not enough يبقى the, the method itself is not enough maybe the teacher is not aware of the method different methods of teaching pronunciation he thinks that pronunciation yes it's important but how can i teach it okay it's not included in the lesson plan it can be marginalized Yes, we, I can give it uh, some time, but reactively to some, uh, as a response to some problems. But this is not enough. Teachers of pronunciation need, ah. Alashan, Alashan, it يحصل تدريس صحيح لعملية النط لابد من حاجة مهمة جدا هي ايه؟ ان المعلم نفسه معلم النطق او من يقوم بتعليم النطق يتوفر فيه بعض الامور. اذا ما توفرتش يبقى كل ده كلام ملوش اي لازم غير المنهج، غير الكتاب، زود عدد الحصص، اعمل اللي انت عايزه. نزل سي ديز، نزل كذا، اذا ما كانش المدرس نفسه اللي بيدرس هو ال في خصائص معينه يبقى كل ده تضييع وقت 
Teachers of pronunciation need a good grounding in the theoretical knowledge, a good grounding in the theoretical knowledge. يعني a good grounding in the theoretical knowledge. ده اللي بيدرس في الجامعات غالبا. A good grounding in theoretical knowledge يعني ان هو بيعرف المعلومات الأساسية عن الفوناتكس والفينولوجي والديسكريبشن اوف ساوندز كل ده نظري تمام؟ اه ده مطلوب لكن واحد كافي؟ لا غير كافي اتس نوت انف يبقى الجود جراوندنج ان ثيوريتيكال نوليدج ثيوريتيكال نوليدج اه ده جميل جدا ده ده بتبقى عارفه كخلفية عن الموضوع لكن ده بيدرس في الجامعات اه لكنه غير كافي دي النقطه الاولى بس طيب ايه تاني نمبر 2 practical classroom skills um, practical classroom skills انا برضو قبلها بقول ال, 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 the application يعني the teacher himself or herself must pronounce correctly يبقى ال, ال application بمعنى ان انا ممكن يكون عندي الخلفيه العلمية عن الفوناتكس والفينولوجي والتعريفات بتاعتهم والشرح بتاعهم وكل حاجة ودخلت الامتحان ونجحت فيه لكن ما بعرفش اطبق انا ما بعرفش انطق صح كمدرس انا ما بعرفش انطق صح بهنا برضو توقفت المرحلة بتاعت التطبيق خلاص انا وقفت عند مرحلة الايه theoretical aspects وده غير كافي تمام Uh, practical classroom skills يعني انه يكون قادر على التطبيق داخل الفصل ال skills داخل الفصل and access to good ideas for classroom activities classroom activities لازم يكون عنده activities in order to teach pronunciation العملية ممكن انا اكون بقى عندي theoretical background صحيحة وانا بنص okay بس ما بعرفش اشرحه ما اعرفش اصحح لك نقطه ودي المرحله الثالثه انت كمعلم مش جاي علشان خاطر تفرض عضلاتك عليا وتبين لي قدراتك العلميه ومقدرتك على النطق وعلى كده لا انت جاي عشان تعلمني فلا بد ان يكون عندك القدره على انك توصل لي المعلومه ودي لها ادوات اوكي طيب ايه هي الايدياز في الكلاس روم Activities and classroom teaching methods for uh, teaching pronunciation. Uh, how can I teach pronunciation? Number one, reactive teaching. A lot of pronunciation teaching needs to be in response to errors which students make in the classroom. Over oh, that reactive teaching, it's not enough, but it's important. However, in lesson planning, pronunciation is marginalized while grammar and lexis are highlighted. يعني الرياكتف تيتشينج هو جزء من عملية تدريس الجراما لكن قلنا ان هو البعض بيعتبر ان هو كل تدريس الجراما قائم على الرياكتف تيتشينج ان انا الليسون بلاننج بتاعي بيكون الليسون بلان pronunciation is marginalized لكن الليسون بلان فيها جراما وفيها لكسس اوكي Lexus and all vocabulary. Okay. Receptive and productive skills. The main sides to pronunciation are teaching productive skills and the teaching of receptive skills. يعني ببساطة إن أنا receptive skills اللي هي listening will productive low speaking. تمام هنا. يعني الاثنين مرتبطين ببعض في عمليه البرونسيشن انا لما بدرس برونسيشن بركز على الاثنين بركز على البرونسي على السبيكينج وعلاقته بالايه بالليسننج لان لو لو النطق بتاعي او قواعد النطق بقت واضحه فهقدر ان انا استمع ايضا بايه بوضوح هقدر افهم ليه حصل هنا مثلا ايليجن ليه هو الصوت ده اتنطق بالشكل ده في الكلمه دي في في ده امريكان ولا بريتش وهكذا But receptive and productive skills. The main signs to pronunciation are teaching productive skills and the teaching of receptive skills. Yummy. A and where the pronunciation lessons that I can prepare when I'm inside. Ah, there's a preparation for the pronunciation. Ah, there's a preparation. Like the like the 
الجرامر والفوكابلري اه لابد ان يكون له سيكشن في الليسون بلان بتاعت حضرتك وطبعا هنا انا ما اقصدش ليسون بلان مكتوبه فقط انا اقصد شيء مفعل مش مجرد ان احنا نكتبه في الليسون بلان بس يعني بنخليه كده حاجه منظر كده لغايه لما السوبرفايزر يجي وايه ويشوفه بس لا نمبر 1 انتجريتد ليسونز وات ذا مينينج اوف انتجريتد ليسونز ان ويتش برونسيشن فورمز ان اسينشال بارت اوف لانجويج اناليسيس اند ذا بلانينج بروسيس اند ذا لانجويج برزنتيشن اند براكت ويزن ذا ليسون يعني ان ذا سنس ذات اتس نوت ا برونسيشن كلاس اتس ان انجلش كلاس بات اتس انتجريتد Pronunciation is integrated. So I'm going to teach you today. I'm going to teach you uh, the past simple. Okay. So this is grammar lesson. I'm going to in, in the lexis. I'm going to give some uh, verbs. Okay. Uh, example of some verbs for the students. In pronunciation, I'm going to give you a lesson on the ed, the pronunciation of the ed. In English, it has three different pronunciations pronounced as D or T or it. So this is integrated lesson. Yani pronunciation is integrated. We have different uh, lessons. We have grammar, we have uh, lexis, we have pronunciation. All these are integrated in one class, okay? Number two, remedial or reactive lessons. Remedial or reactive lessons where a pronunciation difficulty which arises in class is dealt with there and then in order to facilitate the successful achievement of classroom tasks. Reactive lessons maybe while you are teaching, you find a problem among many students, okay? So this problem prohibits your teaching process or prohibits the learning process. So we dedicate some time for correcting this problem. There and then. There and then, يعني في التو والحاء. يعني أنت اتخذت القرار ساعتها على طول لما لقيت المشكلة متكررة قدام الطلاب فخلاص أنا أخذت القرار أن أنا لازم أصحح المشكلة دي. فبدأت أن أنت تعالجها. تمام؟ ويكون عندك سرعة البديع أنت خلاص شايف أن الطلبة مش عارفين يستجيبوا للدرس إلا لما كل كل ما تقوم طالب بتلاقيه بيغلط نفس الغلط. تمام بيخطا نفس الخطا طيب خلاص بقى مش هتقدر تصحح لك لا انت هتوقف الدرس شويه وهتبدا تصحح المشكله دي الاول في النط لغايه لما يستجيبوا ويفهموا الفرق مثلا ما بين الصوتين دول انت لقيتهم مثلا كلهم بينطقوا الكلمه بعض الكلمات مثلا الاخيره اي دي بينطقوا كلها اد هيل بيد فانت بدات توقف وتقول لا في خطا كذا وفي كذا حتى لو ما كنتش محضره في الدرس لكن ظهرت المشكله في اثناء الدرس فانت هنا بتتوقف وبتبدا ايه تعالج المشكله دي بيسموها ريميديال براكتس ليسونز ان ويتش ا بارتيكولار فيتشر برونسيشن از ايزوليتد اند براكتس فور اتس اون سيك فورمينج ذا مين فوكس اوف ليسون بي Here you dedicate a whole lesson for teaching pronunciation. يعني أنا لقيت إن في مشكلة شيعة ما بين الطلاب كلك وما يكفيش إن أنا أديها إيه جزء صغير من الحصة أو محاضرة فلا هنا أنا هحضر حصة معينة للpronunciation. فمثلا أنا هفرق ما بين الب والباء وهخلي حصة للمشكلة دي. فدي isolated for pronunciation. يبقى this is for practice. احب اطبقه بقى كل طالب يبدا يطبق وينطق وتصحح له لغايه لما تتاكد ان هم ايه المشكله دي راحت يبقى ده براكتس ليسنز اوكي دريلينج وات ار ذا تايبس اوف دريلينج وان اوف ذا مين وايز ان ويتش برونسيشن از براكتس ان ذا كلاس روم از ثرو دريلينج ان ات موست بيسك فورم دريلينج سيمبلي انفولز The teacher saying a word or structure and getting the class to repeat it. Being able to drill properly is a basic and fundamental language teaching skill. The technique has its roots in the behaviorist psychology theory, the audiolingual approaches to teaching those uh, to teaching 
These are both now largely consigned to history, though drilling has stayed with us as a tried and tested classroom technique. Drilling aims to help students achieve better pronunciation of language aims, of language items, and to help them remember new items. This is a crucial part of classroom pronunciation work and it's probably the time in the lesson when students are most reliant on the teacher. Drilling, ببساطة, اللي هو عملية الترديد وراء المعلم. إنك أنت بتقول structure معينة أو كلمة معينة وهم يقولوها وراك بحيث إن إيه التكرار يعلم الشطار. Okay. يبقى هنا ال ال الدريلينج مهم تمام دريلينج مهم وهو مرحله مهمه في عمليه البراكتس في عمليه التدريب طيب الدريلينج اند اليسيتينج دريلينج الدريلينج ده انا قلنا الدريلينج ان انا بقى ايه بتكلم كتيتشر وهو بينطق ورايا اوكي okay. Drilling often follows on from the process, process known as eliciting, of encouraging students to bring up a previously studied word, phrase, or structure. يعني, يعني eliciting معناه in the teacher, the teacher asks, the teacher asks students to Elicit to say to speak to give examples of previous words. هنا مش لازم تكون الكلمات دي كلها صحيحة. يعني فل على سبيل المثال أنا مثلاً بعلمه من هذا صوت جديد. Okay, the long vowel u u u u u. الديني مثال. فهو مثلاً قال لك كلمة كلمة food food طعام. اوكي ها في كلمه ثانيه بيقول لك مثلا فوت فوت قدم اه هنا تبدا ايه تطلع من عنده المشاكل بقى اللي هي كانت موجوده من قبل كده من قبل ما انت تدرسه ان هو شايف ان دبل او هي مرادفه للونج فاول او 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 اوكي فاي كلمه فيها دبل او هو دبل او هو شايف ان هي بتتنطق ايه زي لونج فاول او او ان فود اوكي Yeah, but the teacher generally uses promise, pictures, mime to help the process along. يبقى انا هنا ما بنطقلوش بقى لا ده انا بخليه هو اللي ينطق فاجيب له صوره مثلا صوره حذاء مثلا واقول له ايه ده؟ واتس ذيس؟ فينطق اشوفه هينطقها ازاي؟ ها؟ فهل هينطقها شو 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 هيقدر ينطقها بهذا الشكل ولا هيغلط؟ ميمينج Pictures, promise to help the process along and can give the relevant item to the students if none of them is able to offer it. Given the complex relationships between English spelling and pronunciation, again, given the complex relationships between English spelling and pronunciation, drilling is best done before students see the written form of the language. يعني هنا انا بعوده على ان هو يسمع الاول الكلمات قبل ما يشوف شكلها لان ممكن يكون شكل الكلمه وقراءتها يعطل النطق وكتابتها يعطل النطق لان في فجوه كبيره زي ما قلنا ما بين السبيلنج والايه والنطق ده طبعا في كل العالم لكن احنا عندنا بتلاقي كده الايه الفيديوهات طالعه بتقول ايه ابنك هيتعلم يكتب انجليزي وينطق انجليزي من اول اسبوع مش عارف قواعد الفونكس بتعلمك الايه تنطق اي كلمه بدون معلم لا لكن الانجليز نفسهم بيغلطوا في الحاجات دي لكن احنا لا الحمد لله once the item in question has risen uh, teachers can then drill in order to vary on pronunciation the teacher's main role in drilling is that of providing the model a model of the word phrase or structure for the students to copy. طبعا دوري هنا في عمليه الدريلنج ان انا كتيتشر بدي له الموديل. 
وطبعا لو الموديل بتاع التيتشر مش سليم يبقى كل ده كلام ضايع لان انا لو بنطق خطا مهما اديته قواعد للنطق وحفظته قواعد مش هي مش هتنفع لان هو في الاول في الاخر هو بيقلدني انا مش بيقلد القواعد اللي هو بيسمعها تمام You can hear an example of drilling on the CD. طبعا ممكن تستعين بكل الوسائل الموجودة حاليا هو انا بتكلم على CD انت عندك وسائل كتيرة ممكن تستعين بيها علشان تعلمه او تخليه يكرر وراه مش لازم انك انت تقول يعني طول الوقت <تصفيق> طيب ال types of drilling individual drilling Individual drilling, individual drilling means that uh, each student drills alone. وده الصراحة مهم جدا. يعني uh, ليه؟ في مرحلة من المراحل بيكون ضروري إن الطالب ينطق بنفسه عشان ياخد فيدباك. لأن أنا وأنا بسمع ال الليسننج او بسمع المستر بتاعي او الدكتور بتاعي او لاخره بسمع حد بينطق صح بكرر في سري وده مش كافي لان انا لما بكرر في سري بحس ان انا بنطق ممتاز كويس جدا وفي ناس مثلا كنت انت كنت بدربهم فلما اجي اقول له يقول لي لا لما انا بنطقها كده زي ما انت بتنطق هو مش متقبل ان انا بصحح له ليه؟ هو حاسس ان هو سامع نفسه كويس مش مش ملاحظ الفروق ما بين الكلمات تمام مثلا ما تقول له ايه ست ست يقول لك اه ست ست لا سترونج ست ست تقول لي لا انا بنطقها كده لا انت تقييمك لنفسك بقى ما هوش كافي انت بتسمع نفسك صح انت سامع نفسك انه ممتاز اكسلنت ما فيش مشكله خالص فده غير كافي لابد ان حد يصحح لك. هنا بتيجي مرحله الاندفجوال دريلنج. علشان كده بنعمل كورس صوتيات بنقول يا جماعه العدد يكون صغير علشان كل واحد يتدرب. مش انا باشرح وانت بتسمعني وخلاص. طيب اللي بيحصل في الجامعه مثلا برضو دي من مشكله الايه بتاع ان العدد كبير فبيكون الشرح نظري لكن ما فيش حد بينطق. فعلشان كده بتفضل المشاكل المتراكمه انا شايف ان لا انا كويس نطقي حلو. أنا شايف النطق كويس. أيوه أنا بكرر في سري وبلاقي نفسي كويس. لا. لابد إن يحصل لك إيه؟ دريلينج وفيدباك. تاخد فيدباك وتتصحح الأخطاء البسيطة اللي أنت قد تكون أنت شايف إنها صح. أنت بتكرر مع نفسك شايف أنا صح أنا ممتاز. ما عنديش مشكلة أنا شايف أنا عندي مشكلة. يبقى الإندفيدجوال دريلينج مهم. في مرحلة من المراحل. الكورال دريلينج أوكي مي بي أت ذا بيجينينج. It gives much confidence to students because it's a chorus. Okay, they are working in chorus. Okay, زي عملت الكتاب كده. تمام؟ هو ده الكورال دريلينج. أنت بتتكلم وهما بي إيه؟ بيرددوا وراك كلهم. فالطالب هنا مش خايف إن هو يغلط ليه؟ لأنه في وسط مجموعة، في وسط جروب. بعد كده ممكن تعمل الإندفيدجوال دريلينج، يعني أنت ممكن تعمل كورال دريلينج. وبعد كده بقى ممكن تختار الطلاب تعمل إندفيدجوال دريلينج لو أنت حسيت إن هما في مشاكل معينة عند البعض. لسه موجود تعملوا individual drilling okay لكن ال choral drilling بيدي confidence because the student feel that they are part of a group a chaining بحنا دلوقت خدنا drilling تمام في تدريب تاني في teaching pronunciation في activity تاني مهم جدا اسمه chaining A chaining can be used for sentences which prove difficult for students to pronounce, either because they are long or because they include difficult words and sounds. The following examples show how the teacher isolates certain parts of the sentence, modeling them separately for students to repeat and gradually building the sentence up until it is complete. A chaining means that I separate parts of a sentence difficult sentence maybe because of its length or because of having difficult words okay i divide it into sections so that 
I make the students practice it, okay? Practice these sections separately till they can pronounce it correctly, okay? Yeah, but مش لازم هنا أنا لو لقيت إن في جملة معينة مثلاً وأنا بعلمه لقيت إن في جملة صعبة على الطلاب إن هم إيه ينطقوها مش لازم هنا إن أنا أصمم إن أنا أكررها كلها نفس الإيه الجملة وهم يكرروا وراي كل الجملة. Okay. لكن ممكن أقسمها الأجزاء زي ما هنشوف دلوقتي. أول حاجة أول نوع من اللي تشينج اللي هو الـ back chain back chaining or back chain the sentence is drilled and big and built up from the end gradually adding to its length certain part of may be drilled separately if they present problems each part of the sentence is modeled by the teacher and the students repeat يعني فلنفترض أن أنا عندي جملة طويلة زي دي كده ف If I'd seen him, I'd, I'd have told him. But Talib Masan Bira, if I'd seen him, I, I'd, I, I would have told him. مش عارف ايه يقراها كلها على بعضها. بيقطع فيها. تمام؟ هنا مش لازم ان انا اكرر نفس الجمله كلها مره واحده كذا مره بحيث ان هو يكررها كلها ورايا. لا. انا هقسمها الاجزاء من الاخر للاول. يعني هنا باك تشيني. Told him. Told him. Told him, told him, would have, would have, would have, would have told, would have told. شايفين اللي تشيني؟ يعني بربط الايه؟ الاجزاء بتاعت الجملة بفك اللي تشين دي وبعدين اربطها تاني ببعضها كده، تمام؟ I would have told him, I would have told him. يبقى انا هنا بدات من ايه؟ ها كلمتين بكلمتين كده لغايه لما وصلت للايه؟ لكلوز كامله مثلا اهو. I would have told him if I'd seen him if I'd seen him لما اتاكد ان هو قدر ينطق كل جزء لوحده بشكل سليم ببدا بقى اطبق على الايه؟ على الجمله كامله. If I'd seen him I would have told him I would have told him In front of chaining, the sentence is drilled and built up from the start, gradually adding to its length. Certain parts may be drilled separately if they present problems. Each part of the sentence is modeled by the teacher and the students repeat. Okay, so I start from the beginning. If I'd seen him, if I'd seen him, I would have, I would have, I would have, I would have told him If I'd seen him, I would have told him. Okay, you bet. This is called front chaining. من ال ال activities بتاعت teaching pronunciation برضو the minimal pairs. These are useful to distinguish between confusing words with minimal with similar phonemes. But مثلا هنا طبعا هو يعني minimal pair minimal pairs. Minimal pairs are two words which have the same pronunciation, the same vowels or the same sounds, except for one different sound in the same place. One different sound in the same place. يعني هنا هنلاحظ إن الكلمات دي pen, pin, دول minimal pair. Because they have the only the second sound is different, but the first and the third they are the same. Okay. يبقى هنا فيهم نفس الاصوات ما عدا صوت واحد في نفس المكان يعني the second sound is different the third sound is different يبقى انا second sound is different okay يبقى pen pin bin ban bin ban يبقى دي bin ban الصوت الاولاني الصوت الثاني برضو هنا مختلف عن الصوت الايه الثاني bin ban bin ban the second sound Is different, okay? But the first and the third, they are the same. هنا بتديني contrast. The contrast ده بيوضح الصوت المختلف اللي ما بينهم. بيوضحه وبيبرزه. تمام؟ يبقى minimal pairs 
this technique is very important in teaching pronunciation. And I'm on myself, but I'm using it on the course of the day. Sample activities. Take the words with which have the sound o. O. هنا ممكن يكون برضو تدريب للليسنج ده ريسبتيف برضو تمام سامبل اكتيفيتيز ده ريسبتيف يعني ممكن يكون تدريب للليسنج كاب هات بق يس ات هاد ذا ساوند اه سو اتس بق كاب يس هات يس باك نو اوكي يبقى برضو ده تدريب ريسبتيف هاو ماني تايمز دو يو هير اي A. يبقى انا هنا برضو بعود الطالب ان هو ما يبصش للسبيلنج. بيبص للايه؟ للساوند وللسيمبل بتاعه. ذا فوناتيك سيمبل او ذا فونيميك سيمبل. اندرلاين اتش 1 يو هير. بيبر. 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 يبقى بيبر اه فيها نفس الصوت. ليتر نو. ليتر اه ليتر فيها نفس الصوت. بين نو. Pain, yes, pain have the same sound, but not the same letters. Yani paper, henna, muhtalifa am pain. Tamam? The spelling muhtalif, like in nafsa so. And henna ba widow bardo al nomi bosch li spelling. May bosch li li spelling. Wet, wait, wait, get, gate. Late, uh, gate, wait, late. Fium nafsile, a different a, 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 okay. Behena bardo ana baawido ala nhoa irekis fi sot mesh fi spelling. More activities. Sounds can also be contrasted by appearing in close proximity. The teacher can drill these utterances chorally and individually. Pass me the pepper and the paper. Pass me the pepper and the paper. The pepper and the paper. طبعا هنا لما بحط الكلمتين جنب بعض في سياق معين بيبدأ ي كلمة زي pepper و paper البعض بيغلط فيهم فلما حطهم جنب بعض هنا بيبدأ الطالب يلاحظ ال إيه إن هو لازم يميز ما بينهم وإلا هتطلع لو بينطقهم زي بعض هيطلعوا الكلمتين متكررين. فلو هما بين... ما بيفرقش ما بين كلمه بيبر وبيبر هينطقهم زي بعض. باس مي ذا بيبر اند ذا بيبر. هتبان الايه؟ الخطا هيبقى واضح. I'll post the letter later. I'll post the letter later. The letter later. The letter later. They won't let us if we are here. If we are late. They won't let us if we are late. طبعا let and late let and late in a similar vein but moving slightly away from the idea معلش انا طبعا ما انش شايف الرسائل in a similar vein but moving slightly away from the idea of minimal pairs Teachers can also ask students to listen for the odd one out among a list of words that they are given. يعني بتسمع كلمات وتطلع الكلمة المختلفة. Listening بغض النظر عن the spelling. Card, class, heart, le, smart, part. طبعا هو لو بينطق امريكان هتبقى لو بينطق بريتش هتبقى المختلفة لا لا هي دي الكلمة المختلفة لكن يمكن كلاس هي كمان هتبقى مختلفة في الامريكان لانها كلاس كلاس اوكي لكن في الامريكان في البريتش الكلمة الوحيدة المختلفة هي لا لان فيها صوت ال ا ا ا ا ا لكن بقية الكلمات فيها صوت ال a long vowel a a a وطبعا هنا انا وانا بسمع الطالب بيبقى عنده sensitivity في reception ان هو بيسمع وهو بيسمع كده بغض لا الكلمه ديت هي المختلفه 
دي اتنطق بشكل مختلف عن الباقي حتى لو ما كانش يعرف السبيلنج بتاعها بس انا لما اقول لك دلوقتي كانت كلاس كانت ليرن واضح ان الليرن دي مختلفه عن الباقي طبعا هنا برضو بالاضافه لكده في تايبنج ستودنتس انجلش يو كان تايب ذا ستودنتس انجلش اند ask them to listen to themselves and they can correct themselves and they can listen to themselves after improving their pronunciation يعني يبدا يسمع نفسه قبل بدايه الكورس مثلا وبعد بدايه الكورس ويشوف ازاي يتحسن نطقه ويقيم نفسه تمام ممكن انت تسجل لنفسك انت كمان كطالب وتسمع النطق بتاعك وتبدا تعدله لغايه لما تبعته في الاخر مثلا لتيتشر يبدا ايه يسمع ويديك الفيدباك فالتيبنج مهم برضو طبعا الامور دي اصبحت الان متاحه تماما يعني عن طريق الجوالات وكده بقى الامر سهل جدا انت تسجل لنفسك وتقيم نفسك على مدى الكورس كامل تبدا انك انت تشوف نفسك ومراحل التطور شوف الاخطاء بتاعي كانت قد ايه الاول وبعدين دلوقتي بقت قد ايه قلت ازاي وهكذا حصل امبروفمنت في التناسيق اوكي Uh, that's the end of the presentation and uh, thank you for your time and I'd like to uh, listen to your questions or discussions. Thank you, Mr. Muhammad. Thank you, my audience. Uh, before, before, sorry, before people start asking questions, I would like to say that I was really sitting on the edge of my seat during the whole session. I learned a lot. ما شاء الله يعني دكتور هشام a great presentation والله يعني انا مش بقابل حضرتك فعلا I really learned a lot today uh, and I, I, I guess that people also learned a lot from you I just wanted to say that before they start asking the questions and you get busy answering them so uh, okay guys we're ready for the questions uh, you. so you can send them in the, in the chat and دكتور هشام can reply uh, شكرا دكتور هشام على حضورك معنا النهاردة تعبناك معنا الله يبارك في حضرتك الله يجزيك خير. طيب كان اي اسك اكويستشن؟ اوف كورس. اوكي. يو توك اباوت ذيس بارت اوف فور اكزامبل انتجريتد ليسن سمثينج لايك تيتشنج ستودنتس هاو تو بروناونس ذا دي ذا اي دي فور اكزامبل وي كان انتجريت ان ا ليسن اند سمثينجز وي كان بوت ان ا سيبريت كلاس. How, how can this be done practically in a school? I mean, as a teacher, in a, let's say that I'm working in a government school, I don't have the flexibility to do that. So, so what, what other solutions can be done for you know, something practical for teachers to apply? For American schools, for example, yeah, we can do that. I can adjust anything I can. I'm the one who, who designs my, my plan, as you know, but for government students, for example, or national, national teachers, I mean, government, uh, sorry, government schools and national schools, They have to stick to something. You, you get it to the plan given to them. So, how can they deal with that? Actually, even at governmental schools, it is mentioned that teaching pronunciation and teaching phonics, there would be many sections for this. But actually, they are not taught properly. Yes, they are not taught at all. I guess. Yeah, maybe they are mentioned in the lesson plan. That's why I said not written. But I mean. It's practically used. So you can mention in the lesson plan that uh, pronunciation section, I'm going to differentiate between so and so, but actually would focus on the grammar, okay, regardless of its pronunciation. So this is the problem. It's not a matter of, uh, yes, you would find even in the books now, I have uh, uh, my uh, little son uh, has in his third year uh, primary school book, uh, they should differentiate between uh, syllables and the division of syllables. I found it very difficult, actually. And he, he, I wanted to teach him how to divide syllables, how to divide the, the, the word into syllables. And it, it, even the examples given are very difficult. It's even difficult okay. for teachers. Uh, difficult for me. <laughs> the examples given are difficult, actually. Difficult to teach because Uh, when you select examples, you should th- select them gradually, okay? Yeah. You should not just give them as model answers, okay? But 
there are exceptions. You should not give me the exceptions at the beginning. Yeah, if you course. teach me that this is the definition of the syllable, okay? The definition of the syllable is that it must have a vowel, okay? The syllable must have a vowel. There are exceptions of this that a syllable may have something called syllabic consonant. This is an exception. Don't give me this exception after the definition. And in grade three. Yes, I, I cannot know how to teach him this, yet. how to say it to him if the, after the definition. You can then give me- Then you're breaking the rule. You gave him a rule. Yes. Immediately after that, you break the same rule. So the kid yes. will be confused. Yeah, it, it, suppose that I tell you that in the past, this is the first time to teach the past tense and say that in the past, in the past tense in English, we add ED. Yeah. And the first example I give you, build, built. Where is the ED? <laughs> this is an exception. You, yeah. can, you don't know this? Yeah, I will get this confused. This is the first time to learn this, okay? This is the first time for me to learn. How can you give me an example of something different from the rule that you gave oh, me? Yeah. Uh, yeah. The exceptions shouldn't be given immediately. Yes, uh, back to your question. Actually, uh, number one, if I div give some part of my lesson, okay, this is the integrated, some part, I should minimize grammar, just, just, okay? I have some time for grammar, okay? But I shouldn't give 80% to grammar, 15% <clears throat> to uh, lexis, and say there is no time for pronunciation. Yes, there is no time for pronunciation because you didn't dedicate time for pronunciation. Yeah. But when you are teaching grammar, you teach everything in grammar. You teach the exceptions in grammar for a primary school student. Why should I know that everything about the past tense, the present tense, okay? The, uh, the exception that the present tense, that present tense can teach, can uh, express the future. Why don't you tell me how to pronounce? These I will, words. I will tell you why. Yes. In the future. Because I'm teaching to the test. I want yes. my students to get the full mark. I don't care about their pronunciation. I don't care about their listening. I don't care about anything. I just want them to get the full marks because if they do not get the full marks, the parents are going to say, this is a bad teacher. So I'm just doing 100% of my work for the sake of marks. Yes. So as a teacher, yes, I, I might have this conflict. Should I be teaching, really teaching a language or just teaching the students how to get the full mark in a test? And yes, it's a subject. A very big problem. Or a language. Yeah. Yes. Yes, this is, this is the problem even at universities. The teacher the, at universities, also the students want to pass the exam. They won't study for the exam. They will so not be tested in pronunciation. Yes. They will not be tested in pronunciation. So students will yes. not care. Parents will not care. So teachers will not care. That's the problem. Yes, they would, they would tell you that the, uh, she, the exam sheet doesn't speak. So we need to write it. Even transcription, for example, when they learn transcription and they were in phonetics and phonology, they can copy and paste the transcription, but without being oh, able to yeah, without no pronounce. One pronounced. It's useless. It's not just for these symbols are not secret symbols, okay? So you cannot keep them and they would pronounce by themselves. So this is the problem also because many students do this. They study by heart the uh, phonetics courses because at college we teach phonetics, phonology, phonetics part one, phonology part one, phonetics part two, phonology maybe three or four courses in phonetics and phonology at, at universities. Mm -hmm. But the problem is that it's all theoretical. Yeah. Because they study this for the exam. And even if there were some practice, this practice would be for 10 marks out of 100. So it's okay. Let me Lose them. get five out of them. Yeah. No problem. Okay. The most important is the written part. And that school, as you, as you just mentioned, yes, the same problem because the exams, okay, I want my, 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 my child to write, even if he didn't uh, enter school now, uh, preschool. You know, at preschools, uh, all over the world, the student uh, should not uh, uh, write with a pen, okay? But here in Egypt, it's a must. 
And parents are very happy. Yeah, my kid is three years old and he can write. Yes. But without writing, how can I prove that you are a good teacher? You were playing with him in the, cl in the class? Yeah. What were you doing? You were speaking? He's three years old you and should. he cannot write. <laughs> ah. Yeah, as I can't miss it, Shrah, but all the subram, the chefs, the subram, the kumata. Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, As, as a professor, what do you advise teachers to do? Actually, as you said, to be practical, it's not easy to change everything. <clears throat> But at least, at least, I can change myself. Okay, if I pronounce correctly, if I speak correctly, yes. yeah. if I'm fluent in English, my students would acquire this, would like this, would like to imitate me, to copy me. This is the least thing I can do. I cannot change the curriculum. I cannot change the, uh, the exams or the way of thinking. Yes, but I can create a real, a real uh, role model, okay? All of us are taught by different teachers, but of course we still remember good teachers still now, and they affected us. So I can be a role model for others, but I, as much as I can, but I, I cannot change the exams. I cannot change the way of thinking for, for, for parents. But of course, the students can like my way of speaking, like my way of teaching, and they can copy me. Yeah. Teacher is not just anyone who is giving service. He's a role model, whether he accepts this or refuses this. So if you are not a good, if you are a, a, a bad role model, you would be imitated by your students. If you're a good role model, you would be imitated by your student. It's not something that you can uh, accept or refuse. It's we all, we all, whether at university, at primary school, we still remember our teachers, we still remember their ways of speaking, their ways of behavior, okay? So uh, I think that I cannot think of changing others without changing myself. We should start with changing ourselves. That's great. So I should learn. So when I learn yes. and pronounce well, my students are going to imitate me. Yes. Naturally, you know, without even teaching them, even if I don't have to teach, I don't have time to teach them pronunciation in class, or I don't have enough time to teach them pronunciation, they will imitate my way of pronunciation. And if, I, if, I'm, a, if I'm speaking well, they will learn to speak well from me. Actually, Mr. Raymond, The students learn English or are taught English for 12 years. Is it not, is it not enough it to learn a language for 12 years? It's more than enough if the teachers are using proper English. So I think saying that there is no time, there is no time. And even at governmental schools, <clears throat> from class one to class three, there are no exams, no exams. No. Right? They It's pass. Flexibility, you know? Yeah. So you, as a teacher, you can manage this. But we are thinking of finishing the words, finishing the number of words, writing the examples of these words. That I should not teach everything in the, in the, in the book, okay? <clears throat> And give it uh, equal time. And each word should be given the same focus. Create some grammatical rules. يعني, for example, لو أنا عندي مثلا في الكتاب مكتوب مثلا he's taller than أحمد is taller than him. ما حطش قاعدة الكومباريزون كلها وأشرحها بكل الشواذ اللي فيها بكل الثلاث أيام. آه فهنا ممكن أقعد الدرس كله أو أقعد أسبوعين بس ما مش ملاقي مش 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 ما فيش وقت ليه؟ لأن الملخص ذكر لي الكلام ده بالشواذ اللي فيه كأنه في ثالثة ثانوي، طب ما هي نفس القاعدة بتاعت مثلا كومباريزون بتدرس في الثانوي، بس هل أنا درست لطالب في ثالثة ابتدائي زي طالب في ثالثة ثانوي بنفس الكيفية وبنفس الإكزامبلز؟ مش ممكن هو في السن الصغير يتعلمها زي ما بيقول كده زي لانجوج شانكس يعني This is taller than that خلاص هو he will naturally acquire it خلاص هيعرف ما تجيبوش بقى اه 
ما اخدش في نفس الحصه مثلا بيتا ان جود بيتا اي جود بيتا طب حطيت الاي ار هنا ليه 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 وهنا بقى بعمل دبلنج لما اجي احط الاي ار عشان مش عارف الباول اه بالظبط المفروض الموضوع يمشي بغض النظر هو هينطقها ازاي اه بالظبط هو انا اهم حاجه عندي ان هو يعرف الاكسبشنز اند ذا مالتي سيلابيك ومونو سيلابيك وداي سيلابيك طب والصفه اللي هي مقطعيه دي بقى فيها دي, دي, دي فيها خلاف خلاف آه. حتى عند النيتيف سبيكرز فنحط عليها الفوكس كله ونحط بحيث ان انت تكره الايه؟ تكره حاجه اسمها انجليزي ليه؟ لان انت ما انتش عارف هو كل حاجه مختلفين عليها كده احنا لحد دلوقتي في حاجات من دي احنا كتيتشرز بندرس لنا حاجه و20 سنه بنقف طب نعمل دي ولا دي؟ فهي اصلا مش مش بالقدر ده من الاهميه كلغه يعني في حاجات كتير قوي ممكن نتعلمها نتكلم بيها ونكتب حتى بيها الكتابه مش عيب مفيش مشكله من غير ما نقف عند الكلاكيع هي دي المشكله في تيتشرز يا دكتور هشام يعني انا الحصه ده كوميونتي شويه تلاقي مثلا في جروب تيتشرز واحد كاتب جمله كده ويقول لك يلا حولوها لي باسيف وهي مثلا الفيرب اللي فيها مثلا انترست فيرب او فيها الفيرب في لفه طب انت كده جامد يعني يعني معلش انا اسف والله ما احترامي للكل يعني هو انا هو انا في لما اجي اروح مكان اروح اسافر بره الناس تقعد تقف لي في الشارع تقول لي حول الجمله دي باسيف ولا هي مطلوب مني تو كوميونيكيت فاحنا المينتاليتي محتاجه تتغير انا مش بتعلم انجليزي عشان اجيب الجمل المعقربه وانا الشاطر اللي بعرف احلها انت في الحياه مش بتحل يعني انت في الحياه مش بتحل دو شون ولا ري رايت ولا ولا فيل ان ذا بلانكس انت في الحياه بتتكلم او بتكتب او بتسمع او بتقرا فانت الفور سكيلز هم الاهم مش التريكات بتاعه اللي هي في ناس بتعتبرها ان دي الشطاره يعني بالظبط هو احنا يمكن عندنا تخمه في الجرامر يعني بنتعلم آه. جرامر كتير لكن ما بنعرفش نستفيد منه <تصفيق> زي اللي بياكل حاجات كتير كده بس ما جسمه ما بيستفيدش منها يعني الجرامر مهم جدا لكن فانكشنالي يعني لو انا بدرس جرامر اعرف استخدم الجمله دي لو انا بترجم ازاي او الدرس ده مثلا باسف ده ايه اهميته في الترجمه؟ ايه اهميته في الريدنج وانا بقرا؟ ايه اهميته في السبيكينج ايه اهميته في الرايتنج وانا بكتب لو استفدت منه بهذا الشكل لكن انا ما بخرجش عن زي ما حضرتك قلت الري رايت او تشويس او كده انا عايز سؤال واضح تقول لي حول من اكتب لباسيف احول لكن تعالى اكتب انا ماليش علاقه بالكتاب اتكلم ما اتفقناش على كده اتكلم لا بطه بلدي ما فيش ما بينطقش ما, ما ما انا اخذته على اساس انها ايه الاستخدام الوحيد في سؤال جرامر فقط يعني كان كان عندي طلبه دكتور زمان يعني قبل ما اسافر خالص كنت بدرس ثانويه عامه في مصر كان عندي طلبه لو دخل امتحان لو حل 50 امتحان ثانويه عامه هيجيب فول مارك فعلا ده مش مبالغ وحافظ فوكابيلاري قد اللي انا حافظه 75000 مارك وقفوا بقى وكلموا في الكلاس ولا كلمه ولا يعرف يقول جمله طبعا ده كان عيبنا احنا كتيتشرز وعيب السيستم يعني انا كنت التيتشر في الوقت ده انا اللي كنت بدرس غلط مش هنكر يعني مش هنفي التهمه عن نفسي بس انا مضطر لان انا ما ادخلش ما ينفعش ادخل فصل ثانويه عامه الولد عايز مجموع واقعد اعلمه بقى البرونسيشن ازاي والسبيكينج ازاي هو عايز دو اس شون وعايز يحل اسئله الفوكاب ويحفظ كلمات للترجمه فاحنا برضو يعني انا يعني مش عايز نقصه على على بعض وان كنت انا اللي فتحت الموضوع بس التيتشر محطوط ما بين ال يعني في مفرمه اعمل ايه؟ هي دي هي دي المشكله اللي بتواجه معظم التيتشرز اللي شغالين في مدارس في, في الناشونال او في حاجه اللي تخص المنهج او الامتحانات بالطريقه اللي عندنا في مصر. انا انا قلت من الاول ان الموضوع يعني في الابتدائي مثلا يكون الهدف واضح. <تصفيق> الطالب ما يتعلمش جراما قد ما يقدر ان هو يبقى كوميونيكيتيف من اولى لثالثه ابتدائي وده المفروض ان هي دي الاهداف. بتاعت التدريس لكن طبعا هو الكلام غير واضح يعني احنا ما ينفعش انك انت تحط المناهج بشكل والمدرس نفسه ما هوش عارف الايه يطبقه ازاي وليه الامر برضو الصوره مش واضحه انا ماشي على قديمه زي ما بيقول ماليش علاقه طب انت لغيت الامتحانات ليه ما لغيت الامتحانات عشان اديك فرصه انك انت تتعلم بحريه ما يبقاش عملت قيود لاختبار وقيود كذا طيب لو طلع الطالب بعد الثالثه ابتدائي بيقدر يتكلم انجليزي بشكل صحيح وكوميونيكيتفلي بغض النظر عن الجرامر بتاعه بسيط ما بقولش ضعيف ولا حاجه بس هو يعني عارفه بشكل تطبيقي يعني بيعرف يطبق اه بالظبط بيستخدمه في الكلام بالظبط 
مش لازم ان هو حافظ الاكسبشنز او بيعرف يعمل ايه كافه انواع الاسئله اللي في الدنيا والتحويلات و والى اخره لا بيعرف يطبق ده يبقى انجاز كبير جدا ده انجاز عظيم وهيفرق بعد كده مع نفس الطالب ده هيطلع آه. حاجه ثانيه خالص بالظبط بعد كده كل ما بيطلع بيطلع يعني بشكل معين آه لكن ما تجيش بقى في الاعدادي تقول لي هبدا آه معاك من الصفر مثلا او آه بعد كده في الثانوي هبدا معاك من آه لا انت ما انت ما اتعلمتش قبل كده وهنبدا نبني على بعض يعني ايه آه كنت كاتب مره بوست اسمه انسى آه الطالب مثلا بعد ما يخلص ابتدائي يروح اعدادي فيقولوا له انسى الكلام اللي انت درسته في الابتدائي ده كلام آه. فاضي احنا دلوقتي دخلنا في مرحله كبيره بقى انت دلوقتي في الاعدادي بعد ما يدخل بقى الثانوي والحياه اختلفت على ايام اه بعد ما يدخل الايه الثانوي يقولوا له لا سيبك من الكلام بتاع الاعدادي والقواعد بتاعت الاعدادي الكلام ده كلام فاضي احنا هناخد دلوقتي حاجات جديده في الثانوي هتلغي لك اللي فات بعد ما يدخل الجامعه يقول له سيبك بقى من كلام الايه المدارس ده انت عندك دلوقتي دراسه بقى اكاديميه ولازم تتعلم مش فلغايه لما يخلص كليه تربيه مثلا وبعدين بعد كده يدخل مدرسه ثانيه يقول له بقول له سيبك من شغل الجامعه واللي انت درسته هناك ادخل بقى في شغل التطبيق بتاعنا علشان آه. ايه تحضير الدرس مش عارف بيبقى نص صفحه ويسيبك من الكلام بتاع الجامعه احنا كلنا عشنا بالظبط كلنا حصل معانا كتير يعني لما دخلنا مثلا مدارس ندرب كان مثلا احنا متعلم في الكليه ان انت لما تيجي تعمل ليسون بلان تعمله اربع صفحات لما رحت المدرسه لقيت المدرس بيعمله في نص صفحه فايه يا ابني اللي انت كاتبه ده كله ايه ده انت بت... <تصفيق> انت داخل تعمل هتشرح ده كله وهتعمل ده واكزامبلز بقى وسينونيمز وانتر وشرح بقى ايه ما... يا ابني ما فيش الكلام ده يا ابني الواقع مختلف الواقع مختلف اه الواقع مختلف اه انت فانت عمليه الاهداف لو كانت محطوطه بشكل منطقي بدون مبالغه واقدر احقق منها 90% 80% شيء منطقي لكن لما تحط ليش اهداف مبالغه جدا وما اقدرش احقق حتى 10% منها بس على الورق طبعا انا ممكن اكتب كلام يعني ممتاز ان انا كل, كل الطلاب استطاعوا الاجابه على الاسئله آه. وكل الطلاب استطاعوا فهم كذا و... وانا عندي 60 طالب بس انا عارف كويس ما حدش منهم نطق قدامي ولا حد اتكلم ولا حد قال حاجه انا اللي بشرح <تصفيق> عشان كده يا دكتور <تصفيق> المدارس الامريكان سكول دبلوم امريكان دبلوم سكولز فكره الكومن كور ستاندردز بتاعتهم دي رائعه انا عندي في السنه مطلوب مني انا احقق ستاندردز معينه انا بقى اللي بعمل البلان بتاعتي كتيتشر تو فيت الستاندردز دي فانا عندي فلكسيبيليتي وانا ب... وانا وانا بشوف الطلب بتوعي محتاجين ايه يعني الموضوع شويه في نوع من الواقعيه انا عايز الطالب السنه دي يطلع عارف العشر حاجات دول خلاص انا هستخدم الليسنز والبراكتسز وكل حاجه اللي تخدم العشر حاجات دول بغض النظر عن ايه يعني انا في سنه من السنين مثلا في كوارتر من الكوارترز لغيت الكتاب خالص وجبت ماتيريال من عندي من بره لان انا لقيت عندهم ويكنس في حاجه معينه والحاجه دي مش حاسس ان الجزء اللي في الكتاب هيقدر يخلينا كفر الجزء ده فانا جبت من عندي ماتيريال مختلفه خالص ففي نوع من الفلكسبيليتي شويه انك انت يعني تو تيتش تو ستاندردز انت بتحقق في النهايه انت عينك على ستاندردز معينه في نهايه السنه مش عينك على منهج ولا عدد ورق بتخلصه ولا ولا منهج حد واقف قد دماغك لازم تخلص الكتاب ده بتفرق كتير جدا جدا في في في, في عمليه التيتشنج صحيح صحيح هو اي منهج في الدنيا بدون معلم ما ما يعتبرش منهج يعني هو كلمه منهج اصلا كلمه كبيره مش مجرد مقرر المنهج ده اهم حاجه فيه هو اهم عنصر هو المعلم هو اللي يقدر يغير ويعدل و... طبعا طبعا المنهج يعني الكتاب المقرر ده بيتدرس في مراحل وفي كتب وفي ناس معينه وطلاب من كل انحاء الجمهوريه مثلا لكن انا الفصل بتاعي غير الفصل بتاع زميلي غير الفصل بتاع اللي في القريه الفلانيه غير اللي في المدينه الفلانيه انا اقدر ان انا يعني اعدل واطور واستخدم بحيث ان انا اقدر اخاطب الطلاب اللي قدامي الهدف مش ان هو الجميع سواسيه مش كل الطلاب زي بعض مش كل المدرسين زي بعض فانت شطارتك في انك انت بت... بتعدل المناهج في انك انت ت... تخدم الطلاب دول ان الهدف التعليمي في اي في اي ده المفروض ان هو بيكون الهدف بيوصل بالشكل التالي ذا ستودنت ويل بي ايبل تو دو سمثينج مش ذا تيتشر ويل بي ايبل انا بعتبر نفسي ان انا لو دخلت وشرحت 
خلاص كفايه عليا كده انا شرحت صح هم اللي مش فاهمين لا هو الهدف مش الهدف ان حضرتك تشرح الهدف ذا ستودنت ويل بي ابل تو يوز بالظبط مثلا ذا بريزنت سيمبل اه اذا ما حضرتش تغير في سلوك الطالب يبقى فشلت العمليه التعليميه خلاص ما هو ده الهدف الهدف تغيير سلوك الطالب مش سلوك المعلم تمام طيب ثانكس لوت دكتور هشام انا بس عايز اشكر التعليقات أوه. الجميله ديت انا اسف ان انا ما عرفتش ارد عليها بس انا شايف في تعليقات والله جميله اشكركم جميعا والله اشكر كل الناس اللي كتبت تعليقات جميله هنا والله يبارك فيهم اتفضل حضرتك احنا يعني فعلا استفدنا جدا 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 منك والله ويوم من اجمل الايام في رمضان نايتس عندنا بيتس اكاديمي فعلا حقيقي والله انا الكلام ده قلته حتى في وسط المحاضره لناس كده معينه يا جماعه النهارده المحاضره مختلفه النهارده انا قاعد طالب بتعلم حقيقي والله العظيم آه ربنا يبارك في علم حضرتك يا رب وان شاء الله تكون دايما معانا آه في ايام جايه آه شكرا ليكم يا جماعه على حضوركم وخليكم معانا دايما احنا عندنا نجوم كتير زي دكتور هشام كده ان شاء الله آه عندنا يوم الخميس ان شاء الله دكتوره هبه عثمان برضه ان شاء الله هتكون حاجه مفيده جدا والاسبوع الجاي عندنا نجوم كتيره جدا 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 خليكم معانا الساعه 12 كل يوم بتوقيت السعوديه الساعه 11 بتوقيت القاهره كل مره ان شاء الله نجيب لكم حد نتعلم كلنا منه شكرا لحضوركم جدا شكرا دكتور هشام ونشوفكم ان شاء الله على خير آه بعد بعد بكره ان شاء الله سلام ان شاء الله مع الف سلام مع سلامه الله مع السلامه اشكركم جدا